Muy buenos días amigos y amigas de YouTube Les saluda su amigo Ángel de la Pam Chevrolet en Ocala, Florida En Estados Unidos diciendo presente una vez más con otra belleza de la industria Que nos acaba de llegar el día de San Valentín Y se parece un poquito a Cupido Como estamos en el mes de los enamorados está perfecto Y es muy especial para mí porque esto es una orden que nosotros hicimos Directamente a la fábrica para uno de mis clientes Cibernauta y amigo aquí de YouTube, nuestro amigo Jamie Claudio. Jamie, felicidades, nos llegó el pichón de Grondrón, por fin se nos dio. <ríe> Después de tanto esperar, aquí está mi gente. Y este es especial porque no solamente es el Red Miss Metallic, eh, es un carro 1LT, que es el modelo más básico con el paquete Z51. O sea, a pesar de ser el modelo básico, sí tiene muchas cositas y por supuesto se ve espectacular, no parece un modelo básico. Una de las cosas que es diferente de este vehículo, no solamente el color, sino que pueden observar todas las, las tonalidades que son negras usualmente, es la ordenó body color o del mismo color del carro, que se ve brutal. Yo nunca había tenido un vehículo con el body color en, en, en mi canal, así que aquí lo tenemos en vivo y a todo color. Miren qué espectacular es ese color, parece como si estuviera en, en, a fuego, el, parece lava. Déjame darle la vueltita por aquí para que Jamie y familia se alimenten la pupila. Jamie. Así lo quiero, más bonito, mira eso. <ríe> Otra cosa que cabe señalar es que él también ordenó los emblemas en cromio en lugar de, de negro, como vienen usualmente. De verdad que se ve espectacular. Una de las cosas que cambian cuando usted ordena eh, los acentos del mismo color del carro es esta pieza que está aquí, usualmente es negra, pero pueden ver aquí que es pintada, al igual que este panelcito aquí que es pintado. La rejilla sigue siendo negra, pero sí nos da esas dos tonalidades que se ve bien bonito. Ay, qué increíble este color, déjame acercarme aquí ahora que le está dando el sol para que vean el fleck de metálico que tiene, de verdad que es espectacular, es como estar viendo un show de luces, déjame darle otra vueltita por aquí, hoy es sábado 18 de febrero, son las 11 de la mañana aquí, está haciendo frío, ahora mismo está 53, ayer estaba 83, hoy está 53, está increíble el clima aquí en Florida, está bipolar como dicen, miren qué brutal se ve este carro, de verdad que sí. Por la parte de atrás, también pueden notar que como ordenamos las piezas body color, pueden notar que las rejillas traseras también son pintadas del mismo color del carro. Usualmente eso es Carbon Flash que viene siendo de este color. Eh, pero sí se ve, me gusta mucho el contraste y pueden observar las letras de, Chef, de Corvette. Son en cromado en lugar de negro como siempre los he mostrado. Y la, y la chapita de atrás también en cromado de Stingray. Así que tiene muchos elementos que son únicos para este vehículo. Lo hace ser eh, especial, ¿no? A pesar de ser un modelo 1 LT, se ve como si fuera un vehículo de todo lujo, mi gente. Así que aquí se los traigo para que se alimente la pupila, como siempre. Vamos a hacer el showcito aquí, Jamie. Sube el volumen, pon el bajo a las bocinas, prende ahí el, el soundbar. Si tienes los audífonos, póntelo. <ríe> Sube el volumen, vamos allá. Te voy a dar un brinquecito ahí para ustedes para que se preparen para eso. Ya subieron el volumen, estoy listo. Lo voy a prender. Aquí está la llave. Podemos observar que la llave tiene el emblema en cromio. También hay una que tiene el emblema negro para que distinga llave 1 por llave 2. Así que vamos a darle el show como siempre aquí. Jamie, así se hace esto. Usted viene a apretar este botoncito dos veces y escuchen. Listo, fuera. Eh, a rayos. Sí, señor. Se levantó el picho. Perdón, ahora sí. Miren para allá cómo suena eso. Ay, mi gente. Se va a curar el Jamie. Ese se va a curar de la verdad. <ríe> y pueden observar que eh, a petición mía, ¿no? Le, le recomendé que ordenara ahí los, los Edge Red Calipers. Los calipers en, en Edge Red también están disponibles en Bright Red, que es un color rojo más brillante. Este viene siendo un color vino. Eh, pero sí, al tener el paquete Z51, los rotores y los calipers son más grandes que los regulares. Y ahí dice, no, no lo pueden ver ahí, pero dice una. Ambos, todos los calipers dicen Z51 para este. Y él, claro que es él. El freno del Z51, que es el paquete de pista. Miren qué brutal se ve ese aparatito corriendo ahí. Ahora mismo está frío. Pueden observar las luces delanteras. Estas son las luces de por el día. Eh, están encendidas ahí, las pueden ver los LED, pero claro, si lo doy aquí el botón de, de, de desbloquearlo, ¿no? de, de abrirlo, pueden notar que esas mismas luces se convierten en las señales. Así que las luces también son las señales, no solamente las luces de por el día. Otra cosa que pueden notar. Tenemos también luces incorporadas en los retrovisores. Y a pesar de este ser un modelo 1 LT, eh, sí tienen las luces en el retrovisor. Yo pensaba que eso era eh, parte del 2 y el 3 LT, pero no, estaba equivocado. Así que 
voy a abrirla aquí atrás para que vean otra sorpresita. Déjame apagarlo aquí pues, para poder hablar con ustedes. Para abrir el baúl o la cajuela, vamos a abrir aquí donde está la E. Apretamos un botoncito que está aquí debajo. Y esto se abre. Este, Jamie, ¿estás listo para esto? Ahí voy, Jamie. Presta atención. Mira lo que le acabamos de poner a tu carro ayer, papá. Que llegó ayer. Uy. Y esta es la tapa del motor. En el color Edge Fred que combina con las tapas de las válvulas del motor. Así que tenemos Edge Fred en el motor. Miren qué bonito se ve eso. Y esto es una opción que no cuesta muy caro. Creo que son 500 dólares por la tapa del motor. La ofreces en color plateado y en color rojo. Edge Fred, que es el mismo color de los frenos, de los calipers. Así que miren para allá qué grande es el baúl. Y si se preguntan qué hay en la cajita, pues don Jeremy, perdón, don Jamie pidió por ahí. Miren para allá, eso, eso es una de las cosas que él pidió. Aquí está mi gente, este es el tojo. Y esto es el, el ganchito para llevar el carro a la pista. Si se lo va a llevar a la pista, lo puede enganchar en su trailer ahí. Y eso es claro, eso es bueno tenerlo por si acaso, porque no todos los grueros tienen el ganchito que lleva el carro ahí. Y claro, este espacio en el baúl es suficientemente grande para acomodar el techo. El techo va aquí. Se va a enganchar en esta posición y allá abajo también. Yo les voy a mostrar cuando vengan a buscarlo cómo funciona eso. Otra cosa, cuando usted vaya a chequear el aceite del motor, este carro debe estar corriendo, prendido. Así que, y también debe calentarlo por 15 minutos. Así que es diferente a los demás Corvette. Eh, si tiene un sistema, lo que le llama el Dry Sump. Y pueden ver aquí la, el dipstick para el aceite. Y también es un motor eh, LT2 que produce 495 caballos sin turbina y sin supercharger. Eso es increíble, es el único carro en el mundo en estar en el club de 2 segundos sin turbina y sin supercharger con un motor normalmente aspirado V8. Eh, también tiene 470 libras de torque y con el Z51 usted recibe también un diferencial que para eh, disminuir, eh, que se vaya a deslizar, que vaya a perder tracción, para aumentar la tracción. Y claro, con todos esos componentes eh, podemos lograr que este vehículo sea así de rápido. Y pueden notar que en la cajuela, en el baúl, también hay un ganchito que brilla en la oscuridad. Y le explicamos cómo escaparse de la mafia, de los títeres en Puerto Rico. Mire, corran esa dirección cuando abre el baúl. <ríe> Tú sabes, se puede escapar. Eh, bien importante, este motorcito tiene lo que le llaman un breaking period. Periodo de, 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 de que el modelo se vaya desarrollando el motor. Y son 500 millas, así que las primeras 500 millas, usted no debe acelerar los más de 3.500 revoluciones. Por lo menos se recomienda eso. Y después de ahí va a ver que la línea sube a 6.500, se los voy a mostrar ya mismo cuando vayamos allá. Voy a cerrar aquí, y pueden observar que mire, usted cierra. no hay que tirarlo, usted se lo enseña y ya. Y al ser un modelo 2023 va a tener este sticker conmemorativo, eh, recordando que este año celebramos 70 años de la producción del Corvette, desde 1953 al 2023, mi gente. Todo esto que ven aquí son extractores de calor para el motor. El modelo Coupe, todo eso está abierto para salir el calor del motor. Y aquí al frente tenemos también otro baúl, lo que le dicen acá en Estados Unidos el Frunk, porque es un trunk en el front. <ríe> también Tesla usa eso, para que lo sepa. Ahora, si usted va a abrir eso, hay un botoncito debajo de la luz, pero si lo va a abrir de la llave, muy importante, mire lo que pasa. Aquí nos dice que hay que darle dos veces para abrir el baúl, hay que darle dos veces para abrir el frente. Ahora, si yo lo doy dos veces, no abre. ¿Vieron eso? ¿Por qué? Porque eh, para evitar que lo abran por accidente, decidieron cambiarlo. Así que ahora cuando usted lo va a abrir, tiene que darle dos veces y la segunda vez lo deja apretado hasta que se abra completo. ¿Vieron ahí que se abrió? La otra manera es debajo de la luz del chofer. Aquí debajo hay una, un botoncito aquí. Usted lo aprieta, a ver si lo pueden ver ahí. Y eso nos abre también eh, el compartimiento frontal. Así que vamos a abrir aquí. Tenemos varias cositas. Número uno es el iluminado. Tiene un conector de 12 voltios. Y tiene un botón que brilla en la oscuridad para escaparse de la mafia también, si lo llegan a encerrar ahí. <ríe> eh, también el ordenó el trigger charger. Este es el cargador para mantener la batería cargada cuando está guardado el carro en el garaje. Esto que ven aquí son los conductos de aire para los frenos de atrás. Esto se debe utilizar solamente en la pista porque puede absorber eh, basura de la calle. ¿no? no queremos que eso suceda con sus frenos, pero miren qué amplio es. Una vez usted quita todo eso. Así que bastante espacio en el compartimento frontal. Cabe señalar que si usted va a hacer compras y tiene cosas frías, debe ponerlas aquí, no atrás, porque allá se pone bien caliente. Su batería está localizada debajo de este compartimento aquí. Esto es un plastiquito que usted remueve aquí, remueve allá, y esto todo sale para afuera y puede acceder a la batería bien fácil. Luego tenemos un eh, perdón, un washer para echarle eh, 
el líquido para limpiar el parabrisas y también tenemos la bomba de freno al frente. Y no tenemos solamente una bomba de freno, los Corvés ahora tienen dos bombas de freno. Una es electrónica, la otra es eh, hidráulica. Y eso nos permite ajustar el, 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 el pedal feel, lo que le llaman el sentimiento que usted recibe en el, en el pie cuando frena. Así que nos ayuda a ajustar eso. Usted puede aumentar la sensibilidad de los frenos, ya sea más sensible o menos sensible, como usted quiera. Cuando vayamos a cerrar esto, bien importante, cerramos una vez y la segunda vez. Usted también lo puede cerrar de una, pero hay que cerrarlo más duro, claro. Yo protegiendo aquí el, la inversión de, del señor Claudio. Pueden ver también una cosita que nadie sabe. Este retrovisor es más largo que este retrovisor. No sé si lo pueden notar ahí. Son dos pulgadas más anchos. Casi nadie se da cuenta de eso. Pero es para ayudarnos a poder ver por encima de la parte posterior del vehículo. Así que es una de las cosas de los carros con el motor en el medio eh, tienen en común, ¿no? Y ya que esta rueda está un poquito más abierta, podemos ver aquí el caliper de freno. Dice Z51. Son caliper de 6 pistones. Y lo mismo con los frenos de atrás también. Pueden notar ahí Z51. Y este es de, de 6 pistones también. Y podemos observar que hay otro caliper electrónico. Y ese es para el freno de emergencia, el freno de mano, ¿no? Así que vamos a aprenderlo otra vez para que se alimenten los oídos, los tímpanos, debo decir, en vez de la pupila. Voy a hacerlo una vez más, para usted nada más, mire, ahí voy. Se despertó el pichón otra vez. Este pichón está ready para volar, el crimen. tenemos que sacarlo de aquí. Ya mismo lo viene a buscar la semana que viene. Pueden observar que todos los Corvettes traen Wi-Fi, servicios de OnStar. Voy a abrirlo aquí. Pueden ver que esto es pintado del mismo color, muy bonito. Y el interior que escogimos para el señor Jamie Caurio es el interior Jet Black. Y pueden notar que, a diferencia de los modelos que les había enseñado anteriormente, este no cuenta con los botones de, la, de los retrovisores, los, los asientos de memoria. Si sí tenemos un botón para abrir el compartimiento frontal y el, el baúl, ambos. Aquí es lo que apretamos para abrir la puerta. Y pues, además de eso tenemos un, una... Esto es para salida de emergencia, ¿no? Usted lo puede alar y abre inmediatamente. Aquí también tenemos los botones para los power locks y los vidrios, claro, y los retrovisores. Bien fácil. En lugar de tener botones aquí para el heads up display, este no cuenta con eso. Eh, tenemos un, un bolsillito, ¿no? Para poner monedas ahí. El freno de mano o de emergencia es aquí debajo. Usted lo que hace es que lo hunde y eso nos activa el freno de mano. Para quitarlo es igual, sencillamente aprieta el freno y lo hunde. Bien fácil. Entonces, luego tenemos aquí también este botoncito que es para ajustar la claridad de, la, de las luces interiores. Y estos son los asientos GT1 o GT1. Vienen estándar con los modelos 1 LT. Pueden ver que tienen el logo de, de Corvette ahí impregnado en el cabezal del asiento. Muy bonito. Y también el logo en cromio en el volante que se ve muy, muy decente. Miren qué bonito se ve todo eso. Y a pesar de que hay varios botones ahí en blanco... Todos esos botones que ven en el medio ahí son funcionales y son para el sistema de aire acondicionado. Así que usted controla todo su aire acondicionado de ahí. Déjame subirme aquí en el pichoncito para que lo vean prendidito. Esta es la mejor parte del video. Cuando usted cierra la puerta de un Corvette, nos va a dar la bienvenida con esto. Miren, miren qué bonito se ve eso. ¿no? La silueta del Corvette ahí y el logo del Corvette acá. Claro, aunque esté encendido, usted físicamente tiene que montarse en el carro, apretar el freno y apretar el botón de Start. Y ahora ya todo cobra vida y podemos manejar el carro. Dame darle aquí el mute por aquello de los, de los derechos del autor. También tenemos los modos de manejo. Aquí están los controles del aire acondicionado. Así que si deseo encender el aire, bien fácil, lo doy el botoncito de encendido ahí. <coughs> Perdón, entonces podemos acelerar la velocidad del aire aquí o disminuir la velocidad del aire, bien fácil. Aquí tenemos el flujo de aire es para controlar el, la temperatura de toda la cabina aquí tenemos la temperatura del chofer y la temperatura del pasajero a pesar de ser un modelo 1LT cuenta con zonas de doble clima lo cual es interesante también tenemos, miren para allá, el portavasos muy importante, bastante profundo y tenemos también una consola central que abre aquí y pueden observar que allá adentro hay un conector de USB-C USB-A, auxiliar y un SD card el SD card se lo puede comprar y adquirirlo para el sistema de navegación de 500 dólares, lo puede colocar ahí. Eh, pero aquí también tenemos un bolsillito para el celular. Eh, usualmente esto es un cargador inalámbrico, pero eso solamente viene en los modelos eh, 2 y 3 LT. Pueden observar aquí también una chapa conmemorativa del 70 aniversario. Eh, Jamie, 
tiene que quitarle esto para que se vea bonito. Pero sí, dice ahí 70 del 53 al 2023. Miren qué chulería. Y en lugar de tener 14 bocinas en el sistema de audio, tenemos un sistema de audio Bose, pero cuenta con 10 bocinas en lugar de 14 bocinas, lo cual es interesante. Y déjame moverme aquí un momentito. Como pueden ver aquí, le voy a dar el botón de OK para activar el, el, la, el radio. ¿no? Pueden observar aquí las aplicaciones de radio. Contamos con Apple CarPlay y Android Auto por primera vez completamente inalámbrico. So, a pesar de este, este carro no tener sistema de navegación integrado, si se lo puede añadir a través de su teléfono, le permite utilizar Apple Maps, Google Maps y también Waze. Y también tenemos una tienda de aplicaciones que usted puede acceder y bajar más aplicaciones a su radio si le interesa. Eh, empezamos con tres aplicaciones, hoy en día tenemos más de 20 aplicaciones. Claro, ahora mismo no está activado, no nos va a mostrar nada, eh, pero sí tenemos activación para el Wi-Fi, podemos moverlo aquí. Tenemos acceso a los servicios de OnStar, XM Radio, la aplicación de My Chevrolet y el clima. Así que aquí en la pantalla nos deja controlar el clima, la velocidad del clima, flujo de aire y todo eso. Así que eh, no tenemos que usar los botones de aquí. Si no desea, pueden utilizar los botones de la pantalla. Y hay un shortcut aquí debajo para acceder a eso inmediatamente. No importa en qué pantalla usted se encuentre. Si le das aquí, va directito. Ay, perdón. Con la mano izquierda es más difícil. Pero si le das ahí, ve, vamos directito a ver al aire acondicionado, si le damos aquí vamos al teléfono, si le damos aquí vamos al sistema de navegación de OnStar y también tenemos uno para música, sin embargo tengo que desactivarlo porque está los copyright, los derechos del autor, mi gente, voy a bajar el volumen a eso, que no siga con esa cosa eh, también tenemos eh, emisoras de satélite y nos permite grabar hasta 20 minutos de radio de satélite esto funciona como si fuera un DVR, usted lo puede darle pausa ahí y continúa eh, grabando la música, luego le damos play y continúa donde estaba, así que les permite pausar radio en vivo de las emisoras XM eh, también otra cosa que podemos hacer aquí, podemos entrar a, la, a, la, a los settings y nos permite cambiar el lenguaje a español si así lo desea, yo le tengo que preguntar a él si lo quiere cambiar a español, yo creo que sí eh, pero si sí, aquí es donde usted cambia el lenguaje la hora, puede eh, programar los teléfonos, y si le damos aquí donde dice vehículo, podemos acceder a otros menús, como es Vocal to Drive lo voy a dejar apagado porque si yo enciendo eso, usted no puede poner el carro en cambio hasta que pase. Creo que son 10 segundos. Es un poquito molestoso a veces si lo tiene que mover. Pero si desea activarlo, lo activa ahí. Y claro, esto es para obligarlo a ponerse su cinturón de seguridad. <ríe> que no pueda manejarlo sin el cinturón. Luego tenemos los Comfort and Convenience. Aquí podemos activar, eh, perdón, eh, subir y bajar el volumen del Shine. Que es el, el ¿cómo se llama? El, el pitito que usted oye. Lo puede ajustar aquí el volumen que usted oye, el ping, 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 cuando deja la llave adentro y eso. Y aparte de eso, nos permite activar Teen Driver. Esto es en caso de que usted tenga un, un teenager, un adolescente manejando su carro, eh, monitorea cómo el carro se va manejando. Es muy importante, Ballet Mode. Ballet Mode es interesante porque usted puede poner un código secreto aquí. Voy a poner aquí 1, 2, 3, 4. No se lo digan a nadie. Esto es un secreto. <ríe> y ahora escuchen eso. ¿Escucharon eso? Ahora la guantera, la gaveta está cerrada y también la consola central está cerrada. Así que esto es para lo que es radio y también le disminuye la velocidad del carro a 85 millas por hora. Por si acaso tiene un carro en ballet parking, el que se lo va a parquear no se puede ir a, de payaso por ahí a dar vuelta. También activaría la cámara del Performance Terra Recorder. Sin embargo, el PDR no lo tiene este carro porque tiene que tener sistema de navegación. Otra cosa que usted puede ajustar aquí. Eh, es las luces, por ejemplo, si usted quiere que las luces se mantengan encendidas por 30 segundos lo puede seleccionar ahí 60 segundos o 2 minutos si así lo desea, eso es para darle tiempo a llegar a su puerta cuando usted se baja del vehículo en su casa, ¿no? eh, sin embargo la mayoría de la gente que tiene un Corvette tiene un garaje bien bonito, así que yo me imagino que ese es el caso del señor Claudio, yo me imagino que él lo va a llevar para allá ahora aquí, eh, pasando al volante pueden notar que tenemos eh, la Z y esto es el Z Mode, cuando usted activa eso, inmediatamente todo cambia y nos permite editarlo. So, esto es un modo de manejo que usted puede editar a su gusto. Por ejemplo, ahora mismo el carro está, el sonido está bien alto, ¿no? Pues déjame abrir la puerta para que vean. Okay, así suena. Ahora, si yo no quiero que suene así, yo vengo aquí y lo hago stealth. Y ahora escuchen cómo suena. So, <ríe> usted puede seleccionar en el Z Mode cómo el carro suena, cómo se siente el pedal de freno cómo la transmisión cambia y cuán eh, duro es el volante. So, el volante se pone más duro o lo puede poner bien suavecito como si estuviera en el modo de paseo, tour. Miren qué suavecito es ahora. Ahora, si quiere una cosa más seria, lo podemos poner en track 
y entra que este volante es tacho, como si fuera como si no tuviera power steering casi así que lo voy a dejar en el medio por aquello de que se pueda hacer la cosa ahí está más cómodo <ríe> que no se le haga muy difícil pero si sí, el Z-Mode es un modo que usted crea y ¿eh? está honrando a Sora Antov Dunkov que es considerado el padre de los Corvette así que una vez que usted lo apague vuelve inmediatamente a Tour Mode ¿eh? pues así que las pantallas nos cambian a Tour Mode cuando apretamos la Z eh, vamos a, al Z-Mode y si lo apretamos otra vez regresamos al Tour Mode bien fácil aquí debajo hay dos botones que dicen favorito esto es para cambiar las canciones que usted está escuchando el carro tiene Bluetooth eh, también tiene Android Auto como lo mencioné en Alámbrico y Apple CarPlay so, aquí usted puede cambiar las canciones o las emisoras de radio que está escuchando en el otro lado tenemos el volumen para subir y bajar el volumen en este lado tenemos una ruedita que sube y baja y luego tenemos dos flechitas que van hacia los lados y esto es para controlar lo que sucede en esta pantalla que es el, 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 el centro de información al conductor so, ahora mismo si usamos la ruedita hacia abajo podemos variar, ¿ves? podemos ir al, al viaje 2 podemos ver la economía de combustible eh, trip timer tenemos también el ciclo de manejo eh, si nos movemos hacia la derecha utilizando este botoncito ahora estamos en el menú de desempeño aquí podemos calcular de 0 a 60 cómo va la aceleración podemos también eh, programar un lap timer esto en caso de que usted esté en la pista puede programar las vueltas que va dando la pista eh, también nos dice la, los G-Force que es la fuerza de gravedad que el carro genera ya sea frontal o lateral y luego regresamos al, al performance timer ahora si vamos hacia la derecha otra vez estamos en el menú del audio nos dice que está tocando la radio vamos otra vez entramos al menú de mantenimiento y entre otras cosas nos dice la vida del aceite la vida del fluido de transmisión y la vida del filtro de la transmisión cabe señalar que el filtro de la transmisión se debe cambiar aproximadamente cada 10.000 millas el fluido de la transmisión se debe cambiar cada 20.000 millas el cambio de aceite en el motor sucede usualmente entre las 6.000 y 7.500 millas dependiendo cómo lo maneje y claro se recomienda que todos esos fluidos se cambien ya cuando llegue más o menos al 15% bajamos nuevamente aquí y nos dice la vida del filtro del aire está ahora mismo en 99% así que está ok aquí tenemos también la vida del motor lleva corriendo 1.2 horas y no ha acelerado mucho dice ahí tampoco así que está como coco como dicen allá en la isla Aquí tenemos las opciones, entre las opciones podemos cambiar el diseño que usted está viendo y la información que está viendo, podemos también activar un speed warning para avisarle si llega a un límite de velocidad deseado. Podemos cambiar las unidades a métricas, podemos también ver la presión de las llantas, si así lo desea. Vamos a ajustar eso ahí, el tire pressure, bueno, dice ahí si queremos aprender un nuevo presión de goma. Ahora, si voy aquí arribita, déjame mover la ruedita aquí, donde dice info tile selections, yo puedo apretar la ruedita, a ver, la estoy apretando. Y ahora puedo desactivar esto y cambiar lo que estoy viendo en el lado izquierdo de la pantalla. Se puedo ver aquí, voltaje de la batería. Este es el diferencial, eh, lo que le dicen el limited slip differential. Podemos ver la economía del combustible, fuerza lateral de G-Force, oil pressure, oil temperature, time and temperature. Como esto es el modo de paseo, lo voy a dejar ahí en time and temperature. Pero ahora voy a cambiar lo que está abajo. Aquí nos dice el estado de las gomas, fluido de transmisión y luego tenemos también voltaje de batería así que usted selecciona como este es el modo de paseo voy a dejarle aquí al señor Claudio la, la economía del combustible ¿no? yo no creo que él esté pendiente a eso pero claro si movemos a esto al modo deportivo que esto es la ruedita que usted utilizamos aquí lo que le llaman eh, el driving mode selector esto es para seleccionar los modos de manejo esto le llaman el hand rest es para colocar su mano aquí y claro con la ruedita vamos cambiando el menú eh, voy a empezar al principio, es My Mode. Y My Mode es un modo que le permite editar también. Usted puede seleccionar cómo las cosas funcionan, cómo el motor. Pero puede ver que no tiene lo de la transmisión. Porque My Mode es un modo para relajarse, ¿no? No es un modo para estar haciendo monerías por ahí, como dicen en Puerto Rico. Así que si volvemos aquí, eh, volvemos al modo de Tour. Ve que la pantalla cambió ahora en el lado izquierdo. Está mostrando lo que yo seleccioné. Y tengo el modo de Sport. En el modo de Sport, vuelve y me cambia. Ahora estoy viendo los G-Force y la temperatura del aceite. Pero nuevamente, si yo no quiero ver la temperatura del aceite, vengo aquí a mis rueditas y voy aquí a Info Tire Selections y vamos a cambiar lo que dice ahí. Por, por lo menos voy a cambiar lo de, de a ver, Fuel Economy. Eso nadie lo quiere ver. ¿Cómo estás en Sport Mode? <ríe> voy a poner aquí la, la Lateral G-Force, eso es interesante. Y también voy a poner aquí, deja ver como este es el modo deportivo, nos va a decir ahí eh, de la, el estado de la, ¿cómo se llama? De, 
de las llantas. Nos dice la temperatura de las llantas y también la presión de las llantas. Time and temperature está ahí. Voy a dejar en tire status. Y claro, esto a su gusto usted lo va cambiando como usted quiera. Ahora, si voy aquí otra vez a la ruedita, voy a moverme a otro modo de manejo. Y este es muy interesante. Este es el track mode. Y pueden ver que todo aquí está al máximo. Este esto no lo puede cambiar. Pero en lugar de tener dos secciones, tenemos cuatro secciones. Y nuevamente los podemos ajustar ahí. Estamos viendo información de la temperatura, etc. Si lo quiero cambiar, ay, perdón, voy a regresar aquí. Info Tire Selection. Y nuevamente puedo cambiar lo que estoy viendo. ¿ves? Ahora mismo estoy en, la en, la, en las gomas. Así que usted selecciona. ¿Ves cómo los cuadritos van cambiando acá? Para que usted seleccione lo que le gusta. Lo voy a dejar como está. Ya sabe cómo ajustarlo, cómo cambiarlo. Y por último, tenemos Simplified. Entonces, si apretamos Simplified, pues todo se vuelve simple. ¿no? Esto es para gente que no quieran complicarse la vida con todos estos botones, nada más está ahí la información de la velocidad, el tacómetro, que pueden ver que tiene la línea de 3.500 revoluciones, como les mencioné, y eso es por el periodo de braking, que son 500 millas, este vehículo ahora mismo tiene, ¿cuántas millas? No, no dice ni las millas todavía, porque lo dice muy simplified, pero sí, mira, ahí lo pueden ver, tiene 6 millitas nada más, y es porque lo llevé a la gasolinera, él vino con 4 millas de la fábrica, pero hay que echarle combustible, Jamie, hay que echarle combustible de la premium, <ríe> Así que estoy aquí poniendo todo como va. Lo voy a dejar así por ahora. Ahora en el lado izquierdo contamos con los controles del cruise control o control de crucero. Para encenderlo es bien fácil. Apretamos el botoncito ahí y nos va a salir este símbolo. Luego usamos la ruedita hacia abajo para setear la velocidad y ya se queda en esa velocidad. Si desea aumentar la velocidad le da para arriba. Si desea disminuir le da para abajo. Si desea cancelarlo, muy importante, apretamos aquí el freno. O lo podemos apagar. Pero recuerda que si lo apaga, borra la información no tienes que volverlo a setear la velocidad que desea. También tenemos los pattern shifters. Pueden ver aquí más y menos. Esto es para bajar cambios, subir cambios. Muy importante también tenemos el shifter. Eh, esto es diferente a todos los Corvette. Claro, no es una palanca de cambio. Para poner reversa, lo que hacemos es que jalamos la R y nos activa también la cámara. La cámara tiene estas líneas que nos siguen cuando movemos el volante. Si usted no desea ver las líneas, las puede apagar y tiene una vista completa ahí de 180 grados. Voy a prenderlo otra vez. Ahora, para ponerlo en neutro, apretamos la N. Para ponerlo en drive, jalamos la D. Así que eh, los dos movimientos que es para mover el carro son los que usted jala. Los que es para detenerlo, esto es lo que usted aprieta. Claro, también tenemos la M, que es para manejar manual utilizando solamente la, los power shifters. Pero, aunque estemos en drive, esto es un truquito que te voy a enseñar, Jamie. Apunta, a ver, te voy a ver cómo hago esto aquí. Usted va a jalar esta palanquita, la va a jalar la otra. Y ahora, aunque estemos en drive, pueden ver ahí, yo puedo, ¿eh? puedo eh, acelerar el vehículo, aunque estemos en drive. So, lo que hace es que jalamos la palanquita y a la misma vez le damos al pedal del acelerador y regresamos ahí a la, a la P, donde estamos en el parqueo. Claro, las señales son bien fáciles de utilizar. Cabe señalar que usted las puede dejar así apretadas hasta abajo, pero si va a cambiarle carril solamente le da una sola vez, va a blinquear tres veces y se apaga. Y eso es para evitar que se le olvide que usted encendió las luces de cambiarle carril, ¿no? Va a blinquear tres veces y se apaga. Eh, ante otras cosas también contamos con un volante, eh, aunque, aunque esto sea un modelo básico, es telescópico y un botoncito aquí debajo, a ver si lo pueden ver ahí, este cuadrito que está ahí es para subir, bajar el volante, lo pueden subir, pero también entra y sale, es telescópico, así que lo puede alar hacia donde usted lo puede empujar hacia adentro esto lo acomoda donde más le guste claro esto es un carrito que es bien cómodo para todo el mundo ahora ya que tenemos todo esto seteado tenemos acá el limpia para brisa esto es para los wipers pueden notar que usted le da vuelta aquí bien fácil si le doy para abajo una vez limpia una sola vez y se para y también puede ajustar cuán intermitente es el limpia para brisas muy fácil de utilizar así que en esa parte estamos bien contamos también con un sistema eh, de comandos de voz, eh, yo le puedo dar comandos de voz a radio, por ejemplo, voy a apretar aquí. What would you like? Tune XM Caliente. Ok, tuning to Caliente Sirius XM. Mira, me entendió. Sí, déjame, ahí está tocando caliente, déjame darle aquí el sistema de audio, pueden ver que está ahí, mire. Lalo Rodríguez, papá. <ríe> es más, te voy a grabar aquí caliente, no es que el carro esté caliente, es la emisora de radio. Se va a creer, oh, el carro está caliente. <ríe> Espero que no sea el problema, pero miren qué bonito es el volante con la costura francesa. Es plano en la parte de abajo y es plano en la parte de arriba para proveerle más visibilidad. Y miren qué bonito es la visibilidad del carro. Este no cuenta con el retrovisor que se convierte en monitor, 
pero sí tiene muy buena visibilidad gracias a los retrovisores aquí tenemos los botones de OnStar y también tenemos los botones de emergencia este no cuenta con el sistema de motion sensor para evitar que se active la alarma sin embargo si usted lo deja abierto la alarma no se activa tampoco el techo lo podemos remover bien fácil solamente soltamos esta manigueta de aquí esta palanquita esta de acá y esta de acá y ya con eso usted puede quitar el techo cuando venga a buscar el carro yo les voy a mostrar cómo quitar el techo de la manera correcta no lo voy a romper ahora para abrir la puerta bien fácil tenemos los botones de bloquear y desbloquear el carro se bloquea solo cuando usted lo pone en, en drive y se abre cuando lo pone en, par, en parks así que automáticamente va a abrir las puertas cuando haga eso miren que está tocando ahí Eddie Santiago la lluvia ¿Cómo es que dice tus besos fríos como la lluvia <ríe> eso es leyenda esas canciones ¿sí? tocando lo bueno ahí en caliente ¿sí? y también le deja escuchar emisoras FM los comandos de voz también funcionan para los teléfonos así que voy a pasar aquí al asiento del pasajero para mostrarles cuánto cuesta esta belleza de la industria automotriz el Corvette Red Mist Metallic 1 LT con el paquete Z51 oh wow miren qué lindo se ve ahora me voy a pasar al otro lado porque me, 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 me distraigo me quedo mirando eso ahí así que voy a abrir la puerta del pasajero aquí es donde va la doñita como siempre pueden ver que es bastante amplia dice ahí Bose tiene, tenemos los controles de los vidrios también ambos asientos son eléctricos y eh, ambos asientos claro son cubiertos en piel aunque sea el modelo básico va a tener un, los asientos de pie que son muy bonitos y estoy aquí para mostrarles un secretito que nadie sabe aquí debajo hay un conector de 12 voltios era. estoy abriendo la tapita ahí y eso es por si acaso usted quiere conectar un detector de radar para que usted lo pone ahí el cable salga por este lado y no interrumpa en el lado del chofer así que el Corvette sí cuenta con un conector de 12 voltios ahí adentro hay otro en la parte frontal y para abrir la guantera o la gaveta apretamos el botoncito y miren qué fácil se abre aquí está el window sticker del carro del señor Claudio vamos a mirarlo aquí lo primero que llama la atención es el consumo de combustible 24 millas por galón en la autopista yo tengo clientes que les da 30 así que dependiendo de cómo usted lo maneje pueden ver aquí en 2023 Corvette Stingray Coupe 1 LT el color Red Miss Metallic Track Team Coat y el interior Jet Black con el motor 6.2 litros Direct Injection, eso es la DI, con la transmisión de 8 velocidades Dual Clutch. El precio básico de este monstruito es $64,500 dólares. El paquete Z51 son $6,345. Luego tenemos los Body Color Accent, $995 dólares para tener todo pintado del mismo color. Y el color Red Mist Tin Coat Metallic, perdón, es $995. Los calipers rojos son $695. El cover del motor 525 y la, los emblemas en cromo 295. También tenemos, perdón el ruido ahí, el, el gachito para recovery 105. Y que más tenemos también, uh, ¿qué es esto? Ultra High Security, ah, los Wheel Locks, sí, 105 dólares. Y la protección de la batería 100 dólares. Así que en opciones en este vehículo contamos con 10.160 dólares para un total de 76.000. 55 después que le aplica el cargo del destino, eso es la fábrica que cobra por enviar el vehículo, claro. Así que ahí lo tienen, mi gente. Es un carrito que parece un carro de ciento y pico de mil dólares, pero en realidad, miren, es un precio bastante cómodo, accesible. No es una cosa que es imposible de obtener. Mucha gente se cree que estos carros son imposibles. Esto, cualquiera puede tener uno. Yo tengo pick up aquí y cuestan más. Esto es el embudo, por si acaso se queda sin combustible, tiene que tener el cuello bastante largo porque. Son dos compuertas que tiene que cruzar. Y ya que estamos hablando de eso, déjame mostrarles dónde, dónde, cómo funciona la tapita de la gasolina. Porque también eso es importante, claro. Déjame cerrar aquí. Ya casi estamos culminando el video. Eh, sus ruedas son de 20 pulgadas atrás, eh, 19 pulgadas al frente. Así que usted no puede rotar las llantas de al frente hacia atrás. En lugar de eso, las rotan de lado a lado. Eh, la tapa de la gasolina, muy importante, es aquí. Para abrirla, usted aprieta aquí en la derecha. Y ya tiene acceso al combustible, es lo que le llaman un self seal Asegúrese, por supuesto, mire, dice Premium Fuel Required. No es recomendado, es requerido. Así que echa la gasolina Premium para que corra bien. Puede observar aquí cómo es el sistema. Tiene que cruzar dos puertitas. Interesante, cuando usted cierra el carro con la llave. Vamos a buscarlo aquí. Aquí está la llave. Escuchen eso. ¿Ves? Ahora está cerrado, no puedo abrirlo. Así que es bien importante que el carro esté abierto para que usted pueda abrir su tapita de la gasolina. De lo contrario, 
no pueden entrar ahí los títeres, los, los malandros, como dicen, <ríe> los cacos, como dicen en Puerto Rico, los malandros allá en Venezuela. Así que espero que este vehículo les guste la raza. Saludos a mi gente en México que siempre están pendientes. Les mandamos saludos. Miren qué linda la bandera hoy. En este día soleado y espectacular. Miren para allá, no hay ni una sola nube en el cielo. Así que no se olviden darle like a mi video, suscribirse a mi canal. En la, en la, en la parte de abajo, en la descripción del video, dejo mi número de teléfono, mi email, la dirección del dealer, todo está ahí, hasta el website, si desean observar varios modelos, miren, está mejorando la cosa, todavía se ve bastante bien, así que, sigan para adelante mi gente, se les quiere de gratis, felicidades al señor Claudio, miren, para que no se confundan, ya lo puse ahí, miren, miren ahí, está ah, vendido, así que, esta, lo esperamos señor Claudio, espero que lo disfrute, y genere muchas memorias con su familia, que de eso se trata mi gente, Así que se les quiere de gratis. Feliz día de los enamorados y los frustrados. Aquellos que lo pasaron bien. Y claro, aquí estaremos haciendo de tripas corazones como siempre. Su amigo Ángel de la Pancha Brolén Ocala. Sigan dándole like y suscribiéndose. Buen día.